मॉर्निंग एवरी वन कैसे आप सब लोग आई होप यूर डूइंग वेल मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आई पी एस गाइड में तो एल आई सी डबल ए और एस बी आई पी ओ टू थाउजेंड नाइनटीन के लिए एक नई सीरीज आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो डे नंबर थ्री में हम आ चुके हैं तो डे नंबर थ्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास सबसे पहले आपके पास अपलिकेशन सम्स के पांच क्वेश्चन होंगे जो एक प्री एग्जाम लेवल के रहेंगे ठीक है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 360 सिक्सटी स्क्वायर सेंटीमीटर द रेशियो ब्रेड टू द हाइट इज फाइव रेशियो नाइन देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए क्या कह रहा है एरिया दे रखा किसी भी पर्टिकुलर ट्राइंगल का 360 स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है और रेशियो दे रखा आपको ब्रेड से हाइट का पांच रेशियो नौ और जबकि आपको पैरामीटर पूछा स्क्वायर का जबकि जो हाइट होगी ट्राइंगल की वो इक्वल होगी एरिया ऑफ स्क्वायर के सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है ये आपका फॉर्मूला होता है ब्रेड थी इंटू हाइट कुछ भी कह लो ठीक है ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो किसके इक्वल दे रखा आपको 360 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल ठीक है और हमें जो ब्रेड है और हाइट है उसका रेशियो दे रखा पांच रेशियो नौ यानी फाइव एक्स रेशियो नाइन एक्स ठीक है अब ब्रेड और हाइट की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए हाफ इंटू ब्रेड कितना है पांच एक्स मल्टीप्लाई बाई नाइन एक्स इज इक्वल टू तीन सौ साठ थ्री सिक्सटी ठीक है अब देखिए जो नीचे यहाँ पे दो मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और पांच गुना नौ कितना होता है पैतालीस एक्स स्क्वेयर ठीक है इज इक्वल टू तीन सौ साठ की दो से करोगे छत्तीस दुनिया कितना होता है बेहतर एक जीरो ठीक है एक्स स्क्वेयर निकालोगे तो क्या करोगे सात सौ बीस को पैंतालीस से डिवाइड कर दोगे पैंतालीस से डिवाइड हो जाएगा नौ से चला जाएगा पर नौ पांच पैंतालीस नौ अठे बहत्तर यानी अस्सी बन जाएगा पांच एक पांच सोलह पांच अस्सी होता है यानी एक्स स्क्वेयर इजकल टू सोलह तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी चार अगर एक्स की वैल्यू चार आ गई हमें क्या चाहिए हाइट क्योंकि जो हाइट होगी ट्राइंगल की वो इक्वल होगी स्क्वायर ऑफ एरिया तो हाइट नाइन एक्स है यानी नौ चौके छत्तीस तो हमारे पास हाइट पता लगी छत्तीस जो किसकी इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पता लग गया कितना है छत्तीस ठीक है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ठीक है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपका थर्टी सिक्स अब देखिए छत्तीस है यहाँ पे छत्तीस सेंटीमीटर है ठीक है अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए वो होता है साइड का स्क्वायर क्योंकि आपको पता होगा स्क्वायर है कुछ इस शेप में बनता है जिसकी चारों की चारों साइड इक्वल होती है यानी हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है छत्तीस तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी छे ठीक है छह सेंटीमीटर में साइड ऑफ स्क्वायर हमें पता लगी छह सेंटीमीटर है आप सभी को पता होगा सारी साइड इसकी क्या होती है सेम होती है तो पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ठीक है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा फोर ए ठीक है फोर ए मतलब चारों की साइड की आपको मल्टीप्लाई करनी है तो फोर ए फोर मल्टीप्लाई बाई ए ए की वैल्यू हमारे पास है छे तो चार छे के चौबीस सेंटीमीटर तो हमें पैरामीटर पता लग गया कितना है चौबीस सेंटीमीटर है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा ठीक है क्लियर कोई डाउट हो तो पूछिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है पी क्यू आर स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो फोर रेशियो फाइव रेशियो सेवन आफ्टर फोर मंथ पी इन्वेस्टेड रुपीज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मोर बट आर विद्रो रुपीज फाइव थाउजेंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द शेयर ऑफ क्यू इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी यानी यहाँ पे एक पी क्यू आर है तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है चार रेशियो पांच रेशियो सात चार महीने बाद क्या होता है कि जो पी है साढ़े सात हजार रुपए और उसमें ऐड कर देता है और आर है पांच हजार रुपए निकाल देता है तो आपको क्यू का शेयर बताना है जबकि एक साल का जो प्रॉफिट है आपको दे रखा है एक लाख बाईस हजार सात सौ बीस तो यहाँ पे देखिए अलग अलग लिख लीजिए पी क्यू आर पी कितना इन्वेस्ट करता है चार रेशो ये पांच रेशो और ये सात रेशो तो यहाँ पे फोर एक्स ठीक है अब देखिए P है आपका कित, कितने बाद महीने बाद चेंज करता चार महीने बाद यानी चार महीने तक तो यही अमाउंट रखता है ना फोर एक्स ठीक है तो चार महीने तक रख दिया चार महीने बाद कितना ऐड कर देता है साढ़े सात हजार रुपए यानी फोर एक्स अमाउंट पहले थी इसमें कितना ऐड किया साढ़े सात हजार सात हजार पांच सौ कितने महीने तक चार महीने ऑलरेडी जा चुके हैं तो पीछे कितने बचे सीधी सी बात है आठ एट बचे तो मल्टीप्लाई बाई एट और जो क्यों है उसको कहीं अमाउंट नहीं चेंज करता तो आप उसको सीधा फाइव एक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व यानी एक साल में बारह महीने होते हैं यहाँ पे सेवन एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे यानी कि जो आर है वो विड्रॉ करता है पी के साथ साथ
इसको करोगे ब्रेकेट खोलोगे तो आठ सौ का कितना होता है बत्तीस एक्स ठीक है और यहाँ पे इसकी आपको गुना करनी पड़ेगी पिछहत्तर सौ की आठ से करोगे तो दो जीरो तो एज इट इज रह जाएंगे ठीक है आठ पांच चालीस चार कैरी आठ सात छप्पन प्लस चार कितना होगा साठ ठीक है तो यहाँ पे सोलह प्लस बत्तीस एक्स कितना होंगे सोलह प्लस बत्तीस होते हैं आपके अड़तालीस यानी फोर्टी एट एक्स प्लस यहाँ पे कितना था सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पे प्लस बारह पांच कितना होता है साठ एक्स प्लस यहाँ पे इसको सोल्व करोगे सात सौ के अट्ठाईस एक्स तो यहाँ हो जाएगा ब्रेकेट को सोल्व करोगे आठ सात छप्पन एक्स माइनस आठ पांच चालीस हजार ठीक है ये पहले यहाँ से आपकी निकल के आएगी तो यहाँ पे अट्ठाईस प्लस छप्पन है इसको ऐड करो आठ छह चौदह एक कैरी पांच और सात एक आठ कितना बन जाएगा चौरासी एक्स ठीक है चौरासी एक्स माइनस फोर्टी थाउजेंड और ये सारे के सारे किसके इक्वल है ये सारे के सारे इक्वल है एक लाख बाईस हजार सात सौ बीस रुपए के इक्वल अब इसको सोल्व करने में आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे जो प्लस वाले एक्स वाले हमको ऐड कर दो देखिये अड़तालीस एक्स साठ एक्स और चौरासी एक्स चार आठ से चार कितना होता है बारह एक कैरी आठ छह चौदह चौदह प्लस चार कितना होगा आपका अठारह प्लस एक हो जाएगा उन्नीस यानी एक सौ बानवे एक्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना था देखिए सिक्सटी थाउजेंड था साठ हजार यहाँ पे माइनस है चालीस हजार तो साठ हजार में से चालीस हजार गए कितने बचेंगे आपके बीस हजार तो यहाँ पे रख दीजिए ट्वेंटी थाउजेंड वो किसके इक्वल है आपके बारह हजार सॉरी एक लाख बाईस हजार सात सौ बीस के इक्वल है ठीक है अब देखिए इधर बीस हजार प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा यानी एक सौ बानवे एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए एक लाख बाईस हजार सात सौ बीस है तो बाईस हजार सात सौ बीस में से बीस हजार माइनस करोगे तो दो हजार सात सौ बीस बचेगा यानी यहाँ पे बचेगा एक लाख दो हजार सात सौ बीस तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक लाख दो हजार सात सौ बीस से इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक सौ बानवे से तो ठीक है एक सौ बानवे से डिवाइड करना पड़ेगा देखिए पहला छह से जाएगा क्योंकि नौ एक दस एक बारह बनता है नेट तो छह ती अठारह छह दुनी बारह बत्तीस इसको छह से काटोगे तो छह कम छह चार यानी बयालीस हो जाएगा छह सात बयालीस होता है फिर छह कम छह फिर छह दुनी बारह जीरो ठीक है ये आपका छह से कट गया अब आगे चेक कीजिए देखिए सोलह से काटिए उस ऊपर वाले को देखिए बिल्कुल चला जाएगा ऊपर वाला भी तो सोलह से एक कट जाएगा सोलह दुनी बत्तीस सोलह एकम सोलह ठीक है फिर जीरो सोलह सात एक सौ बारह बनते हैं जीरो अब दो से तो इसको इजिली काट सकते हो दो पांच दस यहाँ पे कितना बन जाएगा पैंतीस यानी एक पॉइंट की वैल्यू हमें पता लगी कितनी होगी पांच एक पॉइंट की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू हमें पता लगी पांच सौ पैंतीस है हमें क्या कहा था कि क्यू का शेयर पता करो क्यू कितना निकला था सिक्सटी एक्स ठीक है सिक्सटी एक्स निकला था ना आपका तो अब सिक्सटी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि पांच सौ पैंतीस को आपको सिर्फ सिक्सटी से ही तो मल्टीप्लाई करना है जीरो एज इज रख दो छह पांच तीस तीन कैरी छह तीन अठारह प्लस तीन कितना होता है इक्कीस दो कैरी छह पांच तीस प्लस दो कितना होगा बत्तीस तो बत्तीस हजार सो आ जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर रहेगा डेट सीट कोई डाउट हो तो बताइए बेसिक मैथड से कवर कर आया है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है थ्री ईयर अगो राजू आज सिक्स ईयर यंगर देन तीस The the average age of both them is 25 year. Find the ratio of the age of Raju and स्तीस फाइव ईयर हैंड्स यानी देखिए आज से तीन साल पहले जो राजू और स्तीस राजू है वो तीन छह साल छोटा है स्तीस से ठीक है यानी यंगर है एवरेज एज दे रखिए प्रेजेंट इन दोनों की पच्चीस साल अब आपको बताना है कि रेशियो बताना है राजू स्तीस का आज से पांच साल बाद तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक चीज देखिए कॉमन सी अगर छह साल पहले सॉरी तीन साल पहले इनके बीच का जो एज का डिफरेंस था वो छह साल था तो सीधी सी बात है कि प्रेजेंट में भी वही डिफरेंस रहेगा ठीक है ना दोनों का प्रेजेंट में भी तो वही डिफरेंस रहेगा और इनकी प्रेजेंट एवरेज एज पच्चीस है तो इन एवरेज पच्चीस है दो बंदे थे तो कितनी हो जाएगी टोटल सम कितना आ जाएगा फिफ्टी ईयर यानी हमें पता है स्तीस प्लस राजू है इन दोनों की एज का जो सम है प्रेजेंट वो फिफ्टी ईयर है और क्या यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने वाली कि राजू छह साल छोटा है स्तीस से ये आपको पता है तो आप इसमें से पचास में से पहले तो छह माइनस कर दो चौवालीस और इसको इक्वली डिवाइड कर दो दोनों में तो ट्वेंटी टू ईयर और ये आ जाएगी आपकी छोटे वाले की एज यानी छोटा कौन था राजू तो राजू हमें पता लग गया छे और दू, 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 दूसरे की छे ऐड कर दो यानी छे का डिफरेंस था ना स्तीस तो इन दोनों का हमें पता लग गया अलग अलग की कौन सी की कितनी एज है एज हमें पता लग गया हमने इससे क्या पूछा था कि पांच साल बाद तो यहाँ पे अगर मैं पांच साल बाद राजू की बात करूँ अभी प्रेजेंट कितनी है बाईस बाईस प्लस पांच कितना हो जाएगा सत्ताईस और जो तीस की बात करता हूँ तीस की अगर अभी अट्ठाईस है तो पांच साल बाद कितनी हो जाएगा अट्ठाईस प्लस पांच यानी तैतीस और हमें रेशो राजू और तीस का पूछा था ना तो राजू है सत्ताईस और तीस है तैतीस तो तीन एकम तीन तीन एकम तीन तीन एम सत्ताईस यानी नौ रेशो ग्यारह बन जाएगा नौ
अभी ना मार्क एन आर्टिकल फॉर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ही हैड ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ऑन द मार्क प्राइस ही वुड हैव द अर्न ए प्रॉफिट ऑफ एट परसेंट फाइन द कॉस्ट प्राइस यानी अभी ना है वो किसी भी आर्टिकल को मार्क प्राइस रखता है उसका पंद्रह हजार रुपये फिर उसके ऊपर तो आपको दस परसेंट का डिस्काउंट भी दे देता है और इसके कारण उसको आठ परसेंट का प्रॉफिट भी हो जाता है तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा तो उसका मार्क प्राइस कितना था पंद्रह हजार रुपए सीधी सी बात है उसके ऊपर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है दस परसेंट यानी इसका नब्बे प्रतिशत निकाली क्योंकि दस परसेंट तो डिस्काउंट दे दिया तो ये क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा ठीक है क्योंकि इसका नब्बे प्रतिशत ही बेचेगा ना क्योंकि दस परसेंट का डिस्काउंट दे रहा और जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर इसको आठ का प्रॉफिट हो रहा है जो कम्प्लीट वैल्यू है एक की हमें सौ की निकालनी है तो हम क्या कर देंगे सौ बटा ठीक है क्योंकि कम्प्लीट वैल्यू कितने की थी सीधी सी बात है 108 की थी सेलिंग प्राइस क्योंकि तभी उसका आठ परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था हमें कोस्ट प्राइस निकालना तो 100 से तो 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे देखिए नब्बे कम यहाँ पे जाएगा नो एकम नो जी ठीक है नो एकम नो नो दुनी अठारह दो पांच दस दो छ के बारह छह को यहाँ से कैंसिल आउट कर दो छह दुनी बारह कितना बचेगा तीन छह पांच तीस यानी पच्चीस बन जाएगा पच्चीस सौ की पांच से करोगे पच्चीस पांच कितना होता है एक और दो जीरो रख दो यानी बारह हजार पांच सौ बारह हजार पांच सौ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको क्या कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट फाइव बाई सेवन ऑफ द वर्क इन फिफ्टीन डेज ए एंड बी टू बाई कंप्लीट द वर्क इन एट थ्री बाई फोर डेज फाइन द टाइम टेकन बाई सी टू कम्प्लीट द वर्क अलोन हु इज थ्राइस एफिशियंट देन बी ठीक है टाइम एंड वर्क पाइप एंड सेशन दोनों टाइप के क्वेश्चन से आपको एलसीएम मैथड की तरफ जाना चाहिए वो ईजी मैथड है यहाँ पे क्या कर रहा है ए है क्या करता है कि पांच बटा सात काम पंद्रह दिन में करता है यानी कि पांच काम ये पंद्रह दिन में करता है तो एक कितने एक काम है तीन दिन में करेगा तो यहाँ पे टोटल कितना था सात सात के इक्कीस यानी कंप्लीट काम है यहाँ पे ए है इक्कीस दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा ठीक है फिर क्या दे रखा था कि ए प्लस बी मिल कितने दिन में करते आठ से ही तीन बटा चार यानी एट थ्री बाई फोर है इसको सोल्व कीजिए आठ सौ का बत्तीस प्लस तीन कितना होता है पैंतीस बटा चार दिन में तो ए प्लस बी मिल कितने दिन में कवर कर रहे हैं पैंतीस बटा चार दिन में अब हमें यहाँ से क्या करना है कि हमें सी का बताना कि अकेला कितने टाइम में करेगा जो कि बी से तीन गुना ज्यादा एफिशियंट है अब अभी आपको क्या करना है कि इन दोनों का एल्शियम ले लीजिए ताकि हम बी की एफिशिएंसी निकालें तो टोटल वर्क आ जाएगा फिर हमारा एल्शियम कैसे निकालना देखिए इस तरह के अगर आपको डिवाइड का केस होना जैसे कि नीचे चार है तो ये कंफ्यूज मत हो कि एल्शियम कैसे निकालें आप सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज का निकालिए क्योंकि जब आप डिवाइड में रखोगे तो चार ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आपको इक्कीस और पैंतीस इन दोनों का एल्शियम निकालना है और इक्कीस और पैंतीस का जो एल्शियम आएगा तो आप कैसे निकाल सकते हो कि पैंतीस की कितना होता है एक जो इक्कीस से भी डिवाइड होता है ठीक है और आप अगर नहीं आ रहा तो आपको एलसीएम निकालना तो 21 और 35 ऐसे डिवाइड कर लो जैसे कि सात की इक्कीस सात पांच पैंतीस तो पांच थी पंद्रह पंद्रह सात कितना होता है एक सौ पांच तो टोटल वर्क हमें पता लग गया एक सौ पांच होगा तो इक्कीस पांच एक सौ पांच होता है और पैंतीस तीय कितना होता है एक सौ पांच यानी तीन चौके बारह ठीक है क्योंकि चार जो ऊपर था वो भी चला जाएगा यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई बारह ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें पता है बारह है ए की पांच है तो यहाँ से बी की कितनी आएगी बारह में से पांच गए सात तो बी की एफिशिएंसी हमें पता लगी सात और जो सी है बी से तीन गुना ज्यादा एफिशियंट है तो सी की एफिशियंसी कितनी आएगी इससे तीन गुना सात की है इक्कीस तो सी की एफिशियंसी हमें पता लगी इक्कीस है सी अब हमें पता लग जाएगा कितने टाइम में करेगा टोटल वर्क कितना था एक तो एक को इक्कीस से डिवाइड कर दो तो इक्की पांच एक होते हैं सी उस काम को पांच दिन में पूरा कर लेगा यानी फाइव डेज तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा ठीक है यहां तक बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन सारे इजी थे अब चलते हैं डीआई की तरफ थोड़े बहुत डीआई के क्वेश्चंस भी हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे एक कंप्लीट आपको बारोग्राफ गिवन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज है अलग अलग कंपनी ए बी सी डी एफ के दे रखे हैं और उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है एक रेशो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू दैट कलर इन द कंपनी ए एंड सी इज थ्री रेशो फाइव एंड थ्री रेशो थर्टीन रिस्पेक्टिवली एंड द परसेंटेज ऑफ कलर इन द कंपनी बी इज एटी परसेंट देन फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द ऑफिस इन कंपनी ए बी सी टूगेदर यहाँ पे देखिए आपको रेशियो दे रखा है किस किस का ऑफिसर और कल रख का पर्टिकुलर कंपनी ए और सी में ए का जो रेशियो ऑफिसर कल रख का वो तीन रेशो पांच और जो आपका कंपनी सी है उसका रेशियो है तीन रेशो तेरह ठीक है और आपको परसेंटेज है कंपनी बी के जो कल रख सी वो है अस्सी परसेंट और आपसे पूछा है कि तीनों कंपनीज के यानी ए बी सी के मिला के ऑफिसर्स
तो तीन बटे आठ करोगे आठ एक आठ आठ सात छप्पन जीरो यानी हमें कब पता लगे कंपनी ए में टोटल दो सौ दस आपके क्या है ऑफिस है ठीक है कंपनी बी की बात करते हैं कंपनी बी में अगर आपके टोटल इंप्लॉयज कितने हैं यहाँ पे तीन सौ बीस देख सकते हो यहाँ पे थ्री ट्वेंटी ठीक है टोटल इंप्लॉय कितने हैं तीन सौ बीस है मल्टीप्लाई इसने क्या कहा कि अस्सी परसेंट होंगे ठीक है क्या होंगे इसके कलर और ये क्या चीज होंगे अस्सी परसेंट होंगे यानी ओ रेशियो सी निकालोगे अस्सी परसेंट है तो क्या निकलोगे यानी कि आपके जो कलर है वो अस्सी परसेंट है ठीक है और ये आपके बीस परसेंट हो जाएंगे ठीक है बीस एक बीस सॉरी आपके अस्सी परसेंट है तो ये आपका बन जाएगा एक बटा पांच ठीक है क्लियर है कितना बन जाएगा एक बटा पांच क्योंकि देखिए यहाँ पे बीस चौके अस्सी हो जाएगा ठीक है एक बटा पांच कर दीजिए बस इसका क्योंकि ऑफिस से आपको निकालने ने पांच एक पांच पांच छह के तीस पांच छो के बीस यानी हमें पता लगा कंपनी बी में हमारे पास ऑफिस है सिक्सटी फोर कंपनी सी की बात करते हैं कंपनी सी है आप देख लीजिए कितने टोटल निकल के आ रहे हैं चार सौ अस्सी चार सौ अस्सी हमारे पास टोटल इंप्लॉयज है ठीक है और हमें जो रेशियो दे रखा था तीन रेशियो तेरह दे रखा था ऑफिसर्स और कलर का रेशियो कितना था तीन रेशियो तेरह यानी हमें ऑफिसर्स निकाले हैं टोटल कितने हैं यहाँ पे तेरह प्लस तीन कितने हैं सोलह तीन बटे सोलह कर दीजिए ठीक है सोलह से कैंसिल आउट करोगे सोलह तीन अड़तालीस होते हैं जीरो तीस तीन नब्बे हमें पता लग गया कंपनी सी में भी आपके कितने होंगे ठीक है तो देखिए दो सौ दस प्लस नब्बे तीन सौ बन जाएंगे तीन सौ चौसठ हमें पता लग गया टोटल जो इंप्लॉय हमारे पास ऑफिस आने हैं वो तीन सौ चौसठ आएंगे ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो ये तो तो इजी लेवल का था प्री में कह सकते देखिए एल आई सी डब्ल्यू ओ में एक्सपेक्टेड है कि प्री एग्जाम में आपके अर्थमेटिक बेस यही नहीं आएगी क्योंकि देखिए एल आई सी इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं आता और प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट भी आपकी बार ही यूज हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस टू दैट ऑफ कलर इन कंपनी डी इज फोर रेशियो नाइन यहाँ पे रेशियो दे रखा उसी तरह से जैसे पीछे दे रखा था ऑफिस कलर का चार रेशियो नो टोटल नंबर ऑफ मेल ऑफिस है कंपनी डी में वो सिक्सटी परसेंट होंगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफिस के कंपेरिजन में और यहाँ पे क्या कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कंपनी कंपनी कलर इन कंपनी डी इज वाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी डी ठीक है यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय पता कीजिए कंपनी डी में है कितने तो टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय आप चेक कर रहे कितने छे सौ पचास है ठीक है छे सौ पचास हमारे पास टोटल इंप्लॉयज है ठीक है और यहाँ पे ऑफिस और कलर है इसका रेशियो कितना दे रखा है चार रेशियो नो तो चार रेशो नो यानी नो प्लस चार कितना था तेरह यानी ये तेरह पॉइंट की वैल्यू है एक की निकालोगे डिवाइड करो तेरह पांच पैंसठ पचास एक पॉइंट की वैल्यू आगे पचास ऑफिस कितने होंगे पचास सौ के दो सौ पचास नहीं मैं चार सौ पचास तो ऑफिस कर रखा हमें पता लग गया इस कंपनी में कितने कितने हैं ठीक है यहां तक बताइए कोई डाउट हो तो आपको हमारे पास ऑफिसर्स और कलर अलग अलग आ गए अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाले कि टोटल नंबर ऑफ मेल ऑफिसर्स होंगे 60 परसेंट होंगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स के कंपैरिजन में ठीक है 60 परसेंट होंगे तो मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हो किसके कम भाई सिक्सटी परसेंट होंगे ना तो यानी मान लेते फीमेल हंड्रेड है तो इसका सिक्सटी कितना होगा साठ होगा अब रेशियो निकाल लीजिए बीस तीस साठ बीस पांच सौ यानी तीन में होंगे आपके ठीक है ऑफिसर्स की बात हो रही है यहाँ पे तो ऑफिसर्स को आपको तीन में डिवाइड कर सकते हो टोटल ऑफिसर्स है दो तो यहाँ पे मेल और फीमेल की बात करते हैं ठीक है हमें निकालने क्या थे फीमेल चाहिए क्योंकि आपको परसेंटेज है वो फीमेल की पूछिए तो हम फीमेल निकालेंगे टोटल कितने हैं टू हंड्रेड वो कितने पॉइंट्स की वैल्यू है पांच प्लस तीन आठ हमें निकालने कितने हैं मेल वो कितने हैं पांच है आपके सॉरी फीमेल इसको डिवाइड करो आठ दो सोलह आठ पांच चालीस पच्चीस पांच एक सौ पच्चीस हमें पता लग गया एक सौ पच्चीस फीमेल्स हैं कंपनी डी में ऑफिस में ठीक है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी टोटल कलर के साथ तो कलर कितने थे चार सौ पचास तो चार सौ पचास बटा एक सौ पच्चीस गुना सो कर दीजिए बस यही आपको कैलकुलेट करना था तो पच्चीस चौके सौ पच्चीस पांच एक सौ पच्चीस पांच से कैंसिल आउट करोगे पांच नहीं में पैंतालीस जीरो नौ चौके छत्तीस यानी तीन सौ साठ थ्री सिक्सटी परसेंट आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो कोई डाउट हो तो पूछिए बाकी क्वेश्चन इजी लेवल के हैं बट थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह का यूज हुआ कभी मेल रेशो दे देता आपको तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आप डेटा समझ गए तो आप इजीली कर लोगे फाइंड द एवरेज एवरेज नंबर ऑफ द इम्प्लॉज इन ऑल द कंपनीज टूगेदर एक्सेप्ट कंपनी डी ठीक है कई बार क्वेश्चन में एक्सेप्ट वगैरह दे देता है तो जल्दी जल्दी में ऐसी चीजें नहीं है कि रीड डाउन करके सभी का निकालो कंपनी डी को छोड़ के बाकी सभी की एवरेज बताइए यहाँ पे देखिए कंपनी ए की बात करते हैं तो कितने हैं आपके 560 तो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ कंपनी ए के हैं 560 है हमारे पास ठीक है और कंपनी बी के
ठीक है तो 720 मेंशन सौ बीस एड कर दीजिए जीरो छह दो आठ 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 सोलह प्लस चार बीस प्लस दो बाईस कितना कैरी हो जाएगा दो कैरी हो जाएगा पांच प्लस तीन आठ आठ प्लस चार बारह बारह प्लस चार सोलह सोलह प्लस सात तेईस प्लस दो कैरी थी वो पच्चीस तो ये हमारे पास टोटल इंप्लॉयज आगे एवरेज हमें निकाल दिए तो कंपनी कितनी हो जाएगी आपके पास पांच क्योंकि आपकी जो एक थी वो निकाल दी गई क्योंकि डी के हमने काउंट नहीं की तो पांच से डिवाइड कीजिए पांच पांच पच्चीस जीरो पांचों के बीस यानी पांच चार आपके पास एवरेज आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए क्लियर है कोई डाउट चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है रेशियो बताइए बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू दैट ऑफ कलर इन ए कंपनी ई इज फोर रेशियो सेवन यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा कंपनी ई में ऑफिसर्स और कलर का चार रेशियो सेवन परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स की कंपनी एफ में वो कितनी है थर्टी परसेंट होगी और आपको डिफरेंस बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कलर्स का कंपनी ई और एफ में यानी पहले ई का कलक्स निकालो फिर एफ के कलक्स निकालो फिर उनका डिफरेंस चेक करो कंपनी ई की बात करते हैं कंपनी ई है ये वाली रही आपके टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय कितने आ रहे हैं 440 तो हमारे पास टोटल इंप्लॉय है कंपनी ई में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कंपनी ई 440 है और हमें ऑफिसर्स और कलर का जो रेशियो दे रखा वो कितना दे रखा चार रेशियो सात दे रखा यानी सात प्लस चार कितना होता है ग्यारह यानी कितने पॉइंट की वैल्यू है ये ग्यारह पॉइंट की वैल्यू तो एक की निकालो ये ग्यारह कम ग्यारह ग्यारह चौके चौवालीस जीरो यानी चालीस हो जाएगा एक पॉइंट की वैल्यू चालीस हो जाएगी तो वैसे तो हमें क्या चाहिए था कलर तो हम कलर की निकालेंगे तो 40 की सात से करो सात चौके अठाईस यानी दो सौ अस्सी हमें पता लगे कंपनी ई में जो हमारे पास कल रख आएंगे दो सौ अस्सी आएंगे अब जो सेकंड चीज है परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स की इस कंपनी अप में कितनी है 30 परसेंट है सीधी सी बात अगर ऑफिसर्स की और कल रख की बात करें अगर ये थर्टी है तो जो आपके कल रख होंगे सत्तर होंगे जीरो से जीरो तीन एशो सात अब टोटल एम्प्लॉयज है कंपनी एफ के वो काउंट कर लीजिए कितने हैं सात है तो कंपनी एफ के जो टोटल इंप्लॉयज है सात सौ बीस है रेशो तीन रेशो सात बन रहा था ना तो इन टोटल दस पॉइंट की वैल्यू हमें क्या चाहिए कल रख तो कल रख सात है जीरो से जीरो मल्टीप्लाई कीजिए सात दो चौदह एक कैरी सात सात उन्नीस चार एक पचास यानी पांच सौ चार और पांच सौ चार दोनों कलर्स के बीच डिफरेंस बताना था तो आपको डिफरेंस निकाला है पांच सौ चार और दो सौ अस्सी के बीच में तो माइनस कर दीजिए चार दस में से आठ गए कितने बचेंगे दो बचेंगे और यहाँ से चार में से दो इन दो सौ चौबीस तो दो सौ चौबीस आपके डिफरेंस निकल के आएगा कंपनी ई और एफ के कलर्स के बीच में ठीक है कोई डाउट तो यहाँ तक आपके नौ क्वेश्चन कवर हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ है वो आपके लिए होमवर्क है डेली बेसिस पे इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसके अलावा अगर पूरे कोई वीडियो में दिक्कत हो तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी है संदीप एट द रेट आई बी एस का ठीक है तो मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो आपकी सारी की सारी डाउट है वहां पे क्लियर की जाएंगी कोई बात नहीं कोई भी सोल्यूशन है आपको समझ नहीं आ रहा तो सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी ठीक है क्लियर है कोई डाउट हो तो पूछिए अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना क्योंकि हमें भी इससे एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है और कमेंट सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी बताना और कोई भी डाउट है वो भी बता दीजिए और नेक्स्ट मंडे से या फिर अभी एक या दो दिन में आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगे बिल्कुल लाइव जिसमें आपने जितने भी डाउट हो आप लाइव शेयर कर पाओगे ठीक है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप आपके पास उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव ए गुड डे